அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஏகேஇசி சேனல் இப்போ நாம் ஹஃப்மேன் கோடிங்கில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் பார்க்கலாம் ஸோ இது என்ன மெத்தட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹஃப்மேன் கோடிங்லேயே பிளேசிங் தி ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் நியூ சிம்பிள் அஸ் லோ அஸ் பாசிபிள் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ நம்ம போட்டிருக்கோம் அது வந்து எப்படின்னா பிளேசிங் தி ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் நியூ சிம்பிள் அதாவது கம்பைண்டு ப்ராபபிலிட்டி ஸோ அதை வந்து அஸ் ஹையஸ்ட் பாசிபிள் வந்து பிளேஸ் பண்ணி சம்மு சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ முதல்ல அந்த சம்மை பார்த்துட்டு வாங்க அதுக்கான லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த சம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஹஃப்மேன் கோடிங்கில் சால்வ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்குறாங்க அஞ்சு சிம்பிள் இருக்குது எஸ் நாட் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ எஸ் ஃபோரு சரிங்களா அதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி கொடுத்துருக்குறாங்க உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஹஃப்மேன் கோ கோடிங்காக இருக்கட்டும் ஷனான் ஃபனா கோடி கோடிங்காக இருக்கட்டும் அதனுடைய முதன் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து அதனுடைய டிக்ரீஸிங் ப்ராபபிலிட்டி வைஸு நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் ஸோ சிம்பிள் இருக்குது அதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி இருக்குது ப்ராபபிலிட்டி டிக்ரீஸிங் ஆர்டரில் வர்ற மாதிரி என்ன பண்ணணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் ஸோ பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஸோ அந்த சிம்பிளை அப்படி எழுதிக்கோங்க சரியா ஸோ இப்போ எஸ் நாட்டுடைய ப்ராபபிலிட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ அது ஃபஸ்ட்டாக வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் எஸ் ஒன்னுக்கான ப்ராபபிலிட்டி பாயிண்ட் டூ எஸ் டூக்கான ப்ராபபிலிட்டி பாயிண்ட் டூ இது ரெண்டும் ஒரே ப்ராபபிலிட்டி தான் ஸோ அதனால் சிம்பிளையுமே ஆர்டராகவே எழுதிக்கிறீங்க எஸ் ஒன் எஸ் டூன்னு சொல்லிட்டு ஒருவேளை இப்போ எஸ் த்ரீ எஸ் டூக்கு வந்து பாயிண்ட் த்ரீ இருக்குது அப்படின்னா எஸ் நாட்டுக்கு அப்புறம் எஸ் த்ரீ தான் வரணும் ஸோ ப்ராபபிலிட்டி வந்து டிக்ரீசிங் ஆர்டரில் இருக்கணும் சிம்பிள் ஆர்டராக இருக்கிறது பிரச்சனை கிடையாது சரிங்களா சிம்பிள் ஆர்டராக இருக்குன்றதை பார்க்கக்கூடாது ப்ராபபிலிட்டி வந்து டிக்ரீசிங் ஆர்டரில் இருக்கான்னு பார்க்கணும் இங்கே டிஃபால்ட்டாகவே என்ன இருக்குது அப்படின்னா அவங்க கொடுத்துருக்கிறதே வந்து டிக்ரீசிங் ஆர்டரில் கரெக்டாக அமைஞ்சிருச்சு அதனால் எஸ் நாட் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீன்னு போட்டு போயிட்டே இருக்கீங்க சரியா இப்போ எஸ் ஃபோருக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களே இது வந்து என்ன வரணும் மேலே வந்துடணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ ப்ராபபிலிட்டி வந்து டிக்ரீசிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணணும் கடைசி ரெண்டு சிம்பிளை கம்பைன் பண்ணணும் பண்ணிங்கன்னா இதுக்கான ஆன்சர் என்ன பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இது டோட்டல் போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இப்போ நம்ம பார்க்குறது என்ன மெத்தடு பிளேசிங் தி கம்பைண்டு ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ அஸ் லோவஸ் பாசிபிள் ஸோ அப்போ என்ன அப்படின்னா இப்போ அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வாங்க வந்தீங்கன்னா இந்த ப்ராபபிலிட்டி இங்கே வந்துடும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் அடுத்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இருக்குது இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ வரும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் மேலேயும் பிளேஸ் பண்ணலாம் இல்லது லோயஸ்ட்டாகவும் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது வந்து அஸ் லோவஸ் பாசிபிள் ஸோ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ உங்கள் வரக்கூடிய ஆன்சரும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஸோ அப்போ மூணுமே ஒரே வேல்யூவாக இருக்குன்னா அதில் லோயஸ்ட்டாக நீங்கள் இந்த வேல்யூவை பிளேஸ் பண்ணணும் கம்பைன் பண்ண வேல்யூவை லோயஸ்ட்டாக பிளேஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூ இங்கே வந்துடும் இந்த வேல்யூ இங்கே வந்துடும் இப்போ நீங்கள் கம்பைன் பண்ணியிருக்கீங்க பார்த்தீங்களா இந்த வேல்யூ தான் இங்கே வரும் ஸோ இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஸோ அப்போ கம்பைன் பண்ண வேல்யூவை அஸ் லோவஸ் பாசிபிளாக பிளேஸ் பண்ணிடுறீங்க பண்ணிவிட்டு எனக்குள்ளே எப்பயும் போல் ஜீரோ இது வந்து ஒன்று ஓகேவா இப்போ அடுத்து பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ இது ரெண்டு ஆட் பண்ணுங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஓகேவா ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஃபோர் இங்கே வந்துடும் இப்போ நீங்கள் கம்பைன் பண்ண வேல்யூ வந்து பாயிண்ட் ஃபோர் தான் ஸோ இது வந்து இதுக்கு அடுத்தாப்பில் வரும் ஸோ ஒரே மாதிரி வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னா ஏற்கனவே இருக்கிற வேல்யூவை விட லோயஸ்ட்டாக பிளேஸ் பண்ணணும் இப்போ ஏற்கனவே பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்குது இதை லோயஸ்ட்டாக பிளேஸ் பண்ணுறீங்க சரிங்களா இப்போ இந்த பாயிண்ட் டூ வந்து இங்கே வந்துடும் இந்த பாயிண்ட் டூ இருக்குல்ல அது இங்கே வந்துடும் ஆரோ மார்க்கு போட்டுக்கோங்க அடுத்து என்ன செய்யணும் இங்கே ஜீரோ இங்கே ஒன்று போட்டிங்களா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பாயிண்ட் ஃபோரையும் பாயிண்ட் டூயும் கம்பைன் பண்ணுங்கள் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸு ஸோ இது வந்து ஹையஸ்ட் வேல்யூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் தானே பிளேஸ் பண்ணிட்டீங்க அடுத்து என்ன வரும் இந்த பாயிண்ட் ஃபோர் இங்கே வந்துடும் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேஜையும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபபிலிட்டி டிக்ரீசிங் ஆர்டரில் இருக்கும் அவ்வளோதான் நீங்கள் கொண்டு போய் பிளேஸ் பண்ணுறது இருக்கிறதே லோயஸ்ட்டு பிளேஸில் பிளேஸ் பண்ணிடுறீங்க அதாவது ரெண்டு வேல்யூவும் ஒன்றா இருக்குது அப்படின்னா இதை லோயஸ்ட்டாக வைக்கணும் அதுதான் கான்செப்ட் சரிங்களா இப்போ கடைச
இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் தான் இங்கே வருது ஸோ அப்படியே ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படியே ட்ரேஸ் பண்ணி வந்தீங்கன்னா வர்ற வழியில் என்ன இருக்குது ஒன்று இருக்குது சரியா ஸோ இந்த ஒன்று தான் வந்து இதுக்கான கோட் வேர்டு இப்போ அடுத்து இந்த பாயிண்ட் டூ இங்கே வந்துச்சு ஸோ இந்த பாயிண்ட் டூ வந்து இங்கே தானே ஷிஃப்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ இப்படியே வந்தீங்கன்னா ஒன்று இந்த லைன் அப்படியே ட்ரேஸ் பண்ணி வந்தீங்கன்னா ஜீரோ ஸோ அப்போ ஒன் ஜீரோ அடுத்து இந்த பாயிண்ட் டூ அப்படியே ட்ரேஸ் பண்ணிங்கன்னா பாயிண்ட் டூ அப்படியே ட்ரேஸ் பண்ணிவிட்டு வந்தீங்கன்னா ஜீரோ 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 அடுத்து பாயிண்ட் ஒன்று ட்ரேஸ் பண்ணுங்கள் ஸ்டார்டிங்லேயே ஜீரோ இருக்குது ஜீரோ ஒன்று ஜீரோ ஜீரோ அடுத்து ஒன்று ஒன்று ஜீரோ ஜீரோ ட்ரேஸிங் எப்படின்றது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது இல்லை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ் த்ரீயை வந்து நான் ட்ரேஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ இருக்கா ஸோ ஜீரோ எடுத்துக்கிறோம் ஜீரோ இந்த லைனில் அப்படியே வரணும் இந்த லைன் எப்படி போகுதோ அப்படியே போகணும் ஒன்று ஸோ ஜீரோ ஒன்று இந்த லைன்லேயே வந்தீங்கன்னா ஜீரோ இந்த லைன்லேயே வந்தீங்கன்னா ஜீரோ ஸோ ஜீரோ ஒன்று ஜீரோ ஜீரோ ஓகேவா இப்படி தான் ட்ரேஸ் பண்ணணும் இப்போ அடுத்து கோல்வேர்டு ஃப்ரம் எல்எஸ்பி சைடு இதை அப்படியே வந்து என்ன பண்ணணும் இந்த சைட்லேருந்து இப்படி எழுதிக்கணும் எழுதினீங்கன்னா ஒன்று ஒன் ஜீரோனா ஜீரோ ஒன்று ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் ஓகேவா இந்த சைடு இருந்து இப்படி எழுதிக்கோங்க ஓகேவா அடுத்து நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸு இது நம்பர் ஆஃப் பிட் எத்தனை ஒன்று இது ஒன் டூ த்ரீ இதில் எத்தனை பிட் இருக்குது ஃபோர் இதில் ஃபோர் ஸோ இதான் வந்து என்னது நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸு என்கே இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும் ஹைட்ஸ் என்ட்ரோஃபி கண்டுபிடிக்கணும் அதன் பிறகு என் பார் கண்டுபிடிக்கணும் ஆவரேஜ் கோடு வேர்டு லென்த்து நெக்ஸ்ட்டு கோடு எஃபிஷியன்சி ஈட்டா அதன் பிறகு வேரியன்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த கால்குலேஷன்ஸ்லாம் வந்து இந்த பேஜில் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதே டேபிளில் இங்கே ரெஃபரன்ஸ்க்காக இங்கே திரும்பி எழுதியிருக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் முதல் பேஜில் எழுதினீங்களா அதே டேபிள் தான் இங்கே திரும்ப எழுதியிருக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ என்ட்ரோபிக்கான ஃபார்முலா என்ன உங்களுக்கு தெரியும் சம்மேசன் பிகே லாக் டு தி பேஸ் டூ ஒன் பை பிகே இந்த ஃபார்முலாலாம் மைண்டில் இருக்கணும் சம்மே ஒரு நாலு ஃபார்முலா வச்சு தான் இருக்குது அதை வந்து நீங்கள் தப்பாக எழுதிடக்கூடாது ஸோ ஹைச்எஸ் ஈக்குவல் டு சம்மேசன் பிகே லாக் டு தி பேஸ் டூ ஒன் பை பிகே இப்போ இது வந்து இப்போ எஸ் நாட்லேருந்து எஸ் ஃபோர் வரைக்கும் இருக்குன்னா இங்கே ஜீரோ டு ஃபோர்னு போட்டுக்கோங்க இல்லை எஸ் ஒன்றுலேருந்து எஸ் ஃபோர் வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னா ஒன்று ஃபைவ்னு போட்டுக்கங்க சரிங்களா அந்த சிம்பிளை பேஸ் பண்ணி போட்டுக்கங்க சில இதில் ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் வந்து எஸ் ஒன்று இருக்கும் இல்லைனா எம் ஒன் எம் டூனு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் என்னென்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தக்கன ஜீரோ டு ஃபோரா இல்லை ஒன் டு ஃபைவா அந்த மாதிரின்னு போட்டுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ பிகே லாக் டு தி பேஸ் டு ஒன் பை பிகே பிகேங்கிறது வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஸோ பாயிண்ட் ஃபோரு லாக் டு தி பேஸ் டு ஒன் பை பாயிண்ட் ஃபோரு செகண்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு லாக் டு தி பேஸ் டு ஒன் பை பாயிண்ட் டூ இதே மாதிரி தேர்டு சிம்பிள் ஃபோர்த்து சிம்பிள் ஃபிஃப்த்து சிம்பிள் எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு கேல்சியில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் கால்குலேட்டரில் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுன்னு கேல்சியில் நீங்கள் லாக் ஒன் பை பாயிண்ட் ஃபோர்னு போட்டால் வரக்கூடிய ஆன்சர் வந்து என்னது லாக் டு தி பேஸ் டென் வேல்யூ ஸோ அப்போ அந்த ஆன்சரை வந்து என்ன பண்ணணும் லாக் டு தி பேஸ் டூவால் டிவைட் பண்ணிக்கணும் சரியா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த செகண்ட் வேல்யூவை வந்து சொல்கிறேன் நீங்கள் கால்குலேட்டர் எடுத்து போட்டு பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இருக்குது சரியா ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கால்குலேட்டர் எடுத்து லாக் ஒன் பை பாயிண்ட் டூ டிவைடட் பை லாக் டூ போட்டுக்கணும் சரியா ஸோ அப்போ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு இந்த நியூமினேட்டர் டேமுக்கு ஒரு ஆன்சர் வரும் டிவைடட் பை டினாமினேட்டர் டேமுக்கு ஒரு ஆன்சர் வரும் போட்டுட்டு இதை சால்வ் பண்ணுங்கள் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு இந்த இந்த டேமு டிவைட் பை இந்த டேம் போடுங்க கால்குலேட்டர் எடுத்து இப்போ நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் நான் ஆன்சர் போடல நீங்கள் உங்கள் கேல்சியில் போட்டு பாருங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும் இந்த செகண்ட் டேம் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் வருதான்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த செகண்ட் டேமை மட்டும் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ண சொல்கிறேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டேமையும் இதே மாதிரி தான் போடணும் லாக் ஒன் பை பாயிண்ட் ஃபோர் டிவைட் பை லாக் டூ போட்டுட்டு வர்ற ஆன்சரை பாயிண்ட் ஃபோர் போட்டுக்கணும் இதே மாதிரி லாக் ஒன் பை பாயிண்ட் டூ டிவைட் பை லாக் ஆஃப் டூ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஸோ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் வருதான்னு பாருங்கள்
ஸோ பிகே வந்து இந்த இருக்குது ப்ராபபிலிட்டி என்கே வந்து நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸு ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து என்னது பாயிண்ட் ஃபோர் வந்து ப்ராபபிலிட்டி நம்பர் ஆஃப் பிட் வந்து ஒன்று ஸோ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் செகண்டுக்கு பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டூ தேர்டு பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு த்ரீ ஃபோர்த்து பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் அடுத்து பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் ஸோ அதை தான் இங்கே எப்படி எழுதியிருக்கிறோம் ஸோ ஆன்சர் வந்து என்ன வரும் என் பார் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் டூ கேல்சியில் போட்டு பார்த்துக்கோங்க சரியா ஸோ ஹைட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க என் பார் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க ஸோ அப்போ கோட் எஃபிஷியன்சி ஈட்டாக வந்து என்னது ஹைட்ஸ் பை என் பார் ஸோ டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ டிவைட் பை டூ பாயிண்ட் டூ போட்டிங்கன்னா வரும் பெர்சன்டேஜில் எழுதுனீங்கன்னா நைன்ட்டி சிக்ஸ் அடுத்து என்ன பண்ணணும் வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் சம்மலே கேட்டிருக்கிறாங்க கொஸ்டினை ரீட் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலா வந்து சிக்மா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சமேஷன் ஆஃப் பிகே என்கே மைனஸ் என் பார் அப்படி இல்லைன்னா எல் போட்டிருப்பாங்க எல்கே மைனஸ் என் பார் சாரி எல் பார் கேபிட்டல் எல் பார் சரியா ரெண்டுமே ஒன்று தான் லென்த்துன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ்ன்னு சொல்லிக்கலாம் சரியா ஸோ ஃபார்முலா வந்து கரெக்டாக மிஸ்டேக் இல்லாமல் பார்த்துங்க வேரியன்ஸ்க்கான ஃபார்முலா சிக்மா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் ஆஃப் பிகே இன்ட்டு என்கே மைனஸ் என் பார் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா படி பிகேனா ப்ராபபிலிட்டி என்கேனா நம்பர் ஆஃப் பிட்டு என் பாருங்கிறது ஆவரேஜ் கோடுவர்ட்லேருந்து ஸோ இது மூணுமே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளுக்கு ப்ராபபிலிட்டி என்ன பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் என்ன ஒன்று மைனஸ் என் பார் வேல்யூ என்ன டூ பாயிண்ட் டூ போட்டு ஸ்கொயர் போட்டுருங்க ப்ளஸ் செகண்ட் சிம்பிள் பாயிண்ட் டூ அதுக்கான லென்த் என்ன என்கே டூ மைனஸ் என் பார் வந்து டூ பாயிண்ட் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தேர்டு டேம் ஃபோர்த்து டேம் ஃபிஃப்த்து டேம் போட்டிங்கன்னா கேல்சியில் போட்டு பாருங்கள் சிக்மா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் சரியா ஸோ இப்போ இந்த நம்ம இதே சம்ம அஸ் ஹையஸ்ட் பாசிபிள் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள் அதுக்கான வீடியோ லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ அந்த சம்ம பார்த்திங்கன்னா இதே சம்மு ப்ளேஸிங் தி ப்ராபபிலிட்டி அஸ் ஹையஸ்ட் பாசிபிள் அது இப்போ நம்ம பார்த்துட்டுருக்கிற இந்த சம்மு வந்து என்னது ப்ளேஸிங் அஸ் லோவஸ்ட் பாசிபிள் ஸோ அந்த சம்மில் சிக்மா ஸ்கொயர் வேல்யூ என்ன வந்திருக்கு ப்ரீவியஸ் சம் ப்ரீவியஸ் சம்மில் சிக்மா ஸ்கொயர் வந்து என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் இது வந்து என்ன மெத்தடு அஸ்ஸு ஹையஸ்ட் பாசிபிள் இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கிற சம்மு வந்து என்னது அஸ் லோவஸ்ட் பாசிபிள் சரியா ஸோ அப்போ இதில் வேரியன்ஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் கிடைக்குது ப்ரீவியஸ் மெத்தடில் வந்து பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் கிடைக்குது சரியா இதில் வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் ப்ரீவியஸில் வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்போ எதுக்கு வேரியன்ஸ் வந்து மினிமமாக இருக்குது ப்ரீவியஸ் பார்த்த சம்மில் தான் மினிமமாக இருக்குது சரியா ஸோ அப்போ மினிமம் வேரியன்ஸ் இஸ் அச்சீவ்டு பை ப்ளேஸிங் தி ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கம்பைண்டு சிம்பிள் அஸ் ஹை அஸ் பாசிபிள் ப்ரீவியஸ் சம் வந்து அஸ் ஹை அஸ் பாசிபிள் சரிங்களா ஸோ அப்போ வேரியன்ஸ் கம்மியாக இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கம்பைண்டு ப்ராபபிலிட்டியை அஸ் ஹையஸ்ட் பாசிபிள் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் உங்கள் சம்மில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுனாங்கன்னா அந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அஸ் ஹையஸ்ட் பாசிபிள் அஸ் லோவஸ்ட் பாசிபிள்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணால் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இல்லையா பை டிஃபால்ட்டாகவே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அஸ் ஹையஸ்ட் பாசிபிள் அதாவது எக்ஸாம்பிள் டூ ப்ரீவியஸ் சம் ஓகேவா அந்த மெத்தடை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அஸ் லோவஸ்ட் பாசிபிள்னு உங்கள் சம்மில் கொடுக்கல எதுவுமே ஸ்பெசிஃபை பண்ணலை சால்வ் ஃபார் ஹஃப் மேன் கோடிங் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னா டிஃபால்ட்டாகவே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அஸ் ஹையஸ்ட் பாசிபிள் மெத்தடை சால்வ் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் அவ்வளோதான் சரிங்களா பாருங்கள் இந்த வீடியோவை வந்து மறக்காமல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸையுமே வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பார்க்க சொல்லுங்கள் சரிங்களா அதே மாதிரி கல்குலேட்டர் வச்சுட்டு இந்த சம்மை வந்து செஞ்சு பாருங்கள் நீங்கள் நோட்டில் ஒர்க் அவுட் பண்ணி கல்குலேட்டர் இந்த வேல்யூலாம் என்ட்ரு பண்ணி இதே ஆன்சர் வருதான்னு நீங்கள் பார்க்கணும் பார்த்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு எக்ஸாமில் மிஸ்டேக் இல்லாமல் ஒர்க் அவுட் பண்ணக்கூடிய ப்ராக்டிஸ் வரும் சரிங்களா தேங்க்யூ வெரி மச்